Hej, nu skal jeg undervise om Einsteins specielle relativitetsteori. Og øh, for ligesom at, at undervise, for at ligesom at blive forstået, vil jeg prøve at tage udgangspunkt i et eksempel. Eksemplet har noget med øh, en person, Anders, der står og ser et tog på forbi, hvor der sidder en person, der hedder Berik. Toget kører med meget høj hastighed forbi Anders. Og øh, så det har noget at gøre med, hvordan er vores opfattelse af verden i forhold til tiden, øh, i forhold til hastigheden. Nå, toget kører forbi Anders med meget høj hastighed, og ingen tog ser på det. Det der sker så, det er, at to lyn står ned. Og i det de to lyn står ned samtidig, en foran og en bagen af toget, så vil lyset fra lynen redde sig hen mod Anders. Og det er det, vi ser her nu. Så her har toget kørt allerede lidt, og lys, lys udbredelse ser vi i de ringe her. Så det Anders ser, det er de her lyn. Ser han lyn samtidig? Så han ser selvfølgelig de her lyn samtidig. Så hans konklusion vil være, at de lyn, de stod ned på samtidig, og de stod ned for enden og foran toget. I bagenden og foran toget. Det er hans konklusion. Så kommer vi til Berits konklusion. Øh, så i det lyn slår ned her, og toget kører, så vil lyset fra lynen når hen til Berit, i det toget kører et stykke, og hun når hen uden for en andre. Så ser hun faktisk lys fra begge lyn samtidig. Men hun ved også godt, at hun sidder bagerst i, i vognen i toget. Og fordi at hun ved, at hun ser, sidder bagerst i, i toget, så vil hun også konkludere, at når jeg sidder bagerst, så vil det forste lyn jo, ved at skulle slå ned først og det bagerste lyn vil slå ned bagefter og det kan vi se her altså for at hun kan se begge lyn samtidig så vil hun selvfølgelig sige jamen for at jeg kan se det samtidig så vil det forreste lyn slå ned først og noget af lyset vil have skulle udbrede sig den vej og det andet lyn vil så skulle slå ned bagefter og skal udbrede sig samtidig, så vil det passe med, at jeg ser lynene samtidig. Så hendes konklusion, det er, at hun ser selvfølgelig lyset, lyn. Uh, hun ser lynene samtidig, men hendes konklusion, det er, at lyn slår ned først i forhjernen, og derefter i bagenden. Det er hendes konklusion. Så hvem har ret? Og ifølge Einsteins specielle relativitetsteori, så har de begge ret. Fordi de sidder i hver deres øh, tidssystem. De sidder i hver deres initieringssystem her i Så er der spørgsmål om, hvis nu at de begge ser, øh, har hver deres opfattelse af, hvordan lyn slår ned så er der faktisk også øh, et spørgsmål om, jamen hvor slog lynene ned? Hvis vi igen ser på Anders, så ser han lynene slå ned i forenden og forenden af toget. Så afstanden mellem lyn, det vil ifølge Anders' opfattelse være den her mængde afstand toget her. Men ifølge Berit, Berit, så, øh, så har hun set, at lyn slog ned i tog først. Og hun ved også, at når hun ser at lyn slå ned i forhånden først, så vil tog vandre. Det vil køre et stykke, og så vil lyn slå ned i bagenden af tog bagefter. Så for hende, så vil afstanden mellem de to lyn være mindre end togs længde. Så Anders har en opfattelse af, at at afstand mellem lynene, det er togs længde. Og Berings afstand mellem lynene, det er, at de er mindre end togs længde. 
Hvem har ret? I har begge ret. Igen. Imagine two observers, one seated in the center of a speeding train car and another standing on the platform as the train races by. As the center of the car passes the observer on the platform, he sees two bolts of lightning strike the car, one on the front and one on the rear. The flashes of light from each strike reach him at the same time, so he concludes that the bolts were simultaneous since he knows that the light from both strikes traveled the same distance to his eyes at the same speed, the speed of light. He also predicts that his friend on the train will notice the front strike before the rear strike, because from his perspective on the platform, the train is moving to meet the flash at the front and moving away from the flash at the rear. But what does the passenger see? As her friend on the platform predicted, the passenger does notice the flash from the front before the flash from the rear, but her conclusion is very different. As Einstein showed, the speed of the flashes as measured in the reference frame of the train must also be the speed of light. So because each light pulse travels the same distance from each end of the train to the passenger, she can only conclude one thing. If she sees the front strike first, it actually happened first. Whose interpretation is correct? The observer on the platform, who claims that the strikes happened simultaneously, or the observer on the train, who claims that the front strike happened before the rear strike? Einstein tells us that both are correct, within their own frame of reference. This is a fundamental result of special relativity. From different reference frames, there can never be agreement on the simultaneity of events.